Okay, good afternoon ladies and gentlemen, this is Whoopi speaking and to present you this an experiment with my small reactor. With this time, uh, the electrolyte is no more the baking soda, but it is carbonate potassium, K2CO3. Okay, as you can see now, the reaction seems more violet. It is not so orange as with baking soda. It's very interesting this. But of course, we have now 0.05 mole of this electrolyte inside. Try to get a better view, but it is difficult. No, don't want. Okay. Voilà, the scene. Okay. What you see now, this is always my dancing magnet above this uh, bifurcated Tesla coil. Is dancing quite well, but what is very interesting is that I can dance this magnet so strong. You see the very powerful plasma burst, but this time we are now very low. We are only at something less than 400 milliamps, and only. 80 volts and we have always a good vapor so the water is boiling inside here and I didn't get so good result with the baking soda seems perhaps that the, effectively the, the K, the potassium is perhaps stronger in the plasma it is my idea pour les français donc c'est j'ai mis cette fois du carbonate de potasse donc du K2CO3 à la place du baking soda, du bicarbonate de soude. Et ça semble être peut-être un peu meilleur, il faudrait, faudrait vérifier. Ça danse toujours bien fort, avec ici très très peu de puissance, environ seulement euh, 32 watts, un petit peu moins peut-être. Difficile à dire. Mais il y a toujours de la vapeur, ça marche très bien. Ok, et puis surtout, ce qu'on a vu, c'est que la, la couleur, la couleur de de la réaction est un petit peu plus violette, c'est moins orangé, régulier, surtout à ses bas, ses bas niveaux. Si je vais un peu plus bas après ça lâche. Hmm. Vous voyez donc avec 0,05 mol, le, le liquide est beaucoup plus, moins transparent qu'avec le baking soda. Donc on voit un petit peu moins bien ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Merci d'avoir regardé. Thanks for watching. Good night all.